హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎబిడ్ మీడియా కంపోజర్ సెవెన్లో గ్రీన్ మ్యాట్ లేదా బ్లూ మ్యాట్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక గ్రీన్ మ్యాట్ వీడియోని తీసుకున్నాను నేను సో ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ వీడియోని ట్రాక్ టూలోకి తీసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఈ ట్రాక్ టూలోకి ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే మనము ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ ని కానీ బ్లూ మ్యాట్ ని కానీ రిమూవ్ చేస్తే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మనకి వీడియో కనిపించాలన్నమాట అది వీడియో కావచ్చు లేదా ఏదైనా సీనరీ కావచ్చు మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కనిపించాలి సో మనకి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కనపడాలి అంటే మనం ట్రాక్ టూ లోనే ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ వీడియోని తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఈ ట్రాక్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి ఏదైతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కావాలి అది ఒక వీడియోనా ఏదైనా ఇమేజ్ ఆ దాన్ని మనం ఈ ట్రాక్ వన్ లో వేసుకోవాలన్నమాట మనం ఈ ట్రాక్ వన్ లో వేసుకుంటేనే మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ వీడియోని తీసుకుంటున్నా అది ట్రాక్ టూ లోకి తీసుకుంటున్నా నేను చూడండి ఇది గ్రీన్ మ్యాట్ వీడియో అనమాట నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ట్రాక్ వన్ లో మనకి ఏదైతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ కావాలో నేను ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో నేను ఈ ట్రాక్ వన్ లో నేను ఇది బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్ వన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓవర్ వైట్ అని కొడుతున్నా సో నాకు ఇక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వచ్చింది అనమాట ఇది బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనం తీసుకున్నది సో నాకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇక్కడ ట్రాక్ టూ ని ఆఫ్ చేశాను కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ట్రాక్ టూ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియో ఉంది కదా ఈ దీని వెనకాల మనకి కావాల్సిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది అనమాట ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది ఇక్కడ సో మనం ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ ని రిమూవ్ చేస్తేనే మనకి అది కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎలా రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్స్ ప్యాలెట్ ఉంది కదా ఈ ఎఫెక్ట్స్ ప్యాలెట్ లో ఇక్కడ కీ అని ఉంటుంది సో ఈ కీ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి స్పెక్ట్రా మ్యాట్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ స్పెక్ట్రా మ్యాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మౌస్ తో డ్రాక్ చేసి మనం ఒకవేళ గ్రీన్ మ్యాట్ తీసుకుంటే గ్రీన్ మ్యాట్ మీద బ్లూ మ్యాట్ తీసుకుంటే బ్లూ మ్యాట్ మీద దే దేని మీద అయినా సరే మనం ఇలా తీసుకొచ్చి డ్రాక్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు డ్రాక్ చేసాం డ్రాక్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ట్రాక్ టూ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మన ఎఫెక్ట్ మోడ్ ఉంది కదా ఈ ఎఫెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో బాక్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి రాగానే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒక ఐ డ్రాపర్ కనిపిస్తుంది మనకి సో మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఐ డ్రాపర్ ని అలాగే క్లిక్ చేసి పట్టుకొని మౌజ్ తో దాన్ని డ్రాగ్ చేసి ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ ఉంటే గ్రీన్ మ్యాట్ ఒకవేళ బ్లూ మ్యాట్ ఉన్నా పర్వాలేదు సో మనం ఏం చేయాలంటే తీసుకొచ్చి ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ మీద కానీ బ్లూ మ్యాట్ మీద కానీ ఇలా డ్రాప్ చేయాలన్నమాట అంటే వదిలేయాలి అక్కడ వదిలేయగానే ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఆ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అక్కడ ఉన్నది బ్లూ మ్యాట్ ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లోకి వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అది రిమూవ్ చేసింది అనమాట సో రిమూవ్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్ గా కింద ఉన్న బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాట్ అనాలిసిస్ అని ఉంది కదా ఈ మ్యాట్ అనాలిసిస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని షో ఆల్ఫా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఆల్ఫా మోడ్ లో పెట్టుకొని మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంతా మనకి బ్లాక్ కలర్ లో రావాలి సో మధ్యలో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఇక్కడ అమ్మాయిని తీసుకున్నాం కదా సో మనకి ఇందులో ఉన్నదంతా మనకి వైట్ కలర్ లో ఉండాలన్నమాట అలా వైట్ కలర్ లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట దానికోసం అని చెప్పి మనం ఈ ఆల్ఫా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆల్ఫా ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ కింద ఇక్కడ క్రోమా కంట్రోల్ అని ఉంది కదా ఈ క్రోమా కంట్రోల్ లోకి వచ్చి మనం వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ చూసుకోవాలన్నమాట సో మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ ఆల్ఫాలో అని ఒకవేళ మనకి ఇలా తెలియకపోతే కనుక మళ్ళీ మనం ఈ ఆల్ఫా అనేది డీసెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ చూసుకుంటూ అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి ఈ క్రోమా కంట్రోల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కానీ బ్లూ కలర్ కానీ రిమూవ్ చేసాం కదా మొత్తం కంప్లీట్ గా పోవడానికి దీన్ని మనం ఈ క్రోమా కంట్రోల్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట దీంట్లో మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూస్ ని టాలరెన్స్ ని సాచురేషన్ ని ఇక్కడ సాఫ్ట్నెస్ ని వీటిని వీటి యొక్క వాల్యూస్ ని
ఏమి ఇక్కడ ప్రాబ్లం రావట్లేదు అనమాట మనకి ఏమీ కనపడట్లేదు అనమాట ఒకవేళ మనకు అలా ఏమైనా కనిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తే కనుక మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ చూసుకోవాలన్నమాట సో పెంచుకుంటే బాగుందా తగ్గించుకుంటే బాగుందా చూసుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి వాల్యూస్ ని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మ్యాట్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంది ఈ మ్యాట్ ప్రాసెసింగ్ ఏంటంటే మనం ఈ సైడ్స్ ని కొంచెం బ్లర్రిష్ చేసుకోవడం కోసం అనమాట మనకి ఏదైనా కొంచెం కలర్ అలా కనిపిస్తున్నట్టు అనిపించిన దీంతో మనం కొంచెం బ్లర్ బ్లర్ ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు అనమాట బ్లర్ పెంచుకోవడం కానీ తగ్గించుకోవడం కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇక్కడ బ్లర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి ఇక్కడ బ్లర్ ని మనం పెంచుతుంటే ఇక్కడ చూడండి సైడ్ లో బ్లర్ అవుతుంది అనమాట సో వెనకాల ఉన్న మనం ఆ లైటింగ్ కి కూడా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా మనం కావాలంటే కొంచెం లైట్ గా బ్లర్ ని పెంచుకోవచ్చు అనమాట పెంచుకుంటే ఈ సైడ్ సైడ్స్ కి మనకి ఏమైనా కొంచెం కట్ అయినా కూడా కొంచెం మనం ఈ బ్లర్ ని పెంచుకుంటే మనకు ఎక్కువ ఏర్పడదు అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి స్కేలింగ్ ఈ స్కేలింగ్ ఏంటంటే మనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా మనం అమ్మాయి యొక్క విడ్త్ హైట్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మనకి ముందు కావాలా చిన్న కావాలా పెద్ద కావాలా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్ ఏంటంటే మనకి ఏ ఏరియాలో కావాలి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి మనం హారిజంటల్ గా మార్చుకోవచ్చు వర్టికల్ గా మార్చుకోవచ్చు అనమాట హారిజంటల్ గా చూస్తే చూడండి మనకి ఇలా ఇట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోవాలా లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోవాలా సో మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మనం తీసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ ఏదైనా కనిపిస్తుంది మనకి సో అప్పుడు మనం ఈ యాంకర్ ని సో మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలనుకుంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ లేదు ఇక్కడే టెక్స్ట్ కానీ ఏదైనా చిన్న వీడియో కానీ కనిపిస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇలా సైడ్ కి మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో లెఫ్ట్ కావాలా రైట్ కావాలా లేదా సెంటర్ లో కావాలా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ వర్టికల్ అంటే పైనికి కిందికి అనమాట పైనికి కిందికి చేంజ్ చేసుకోవడం అనమాట ఇలా సో మనకి ఎక్కడికి కావాలి ఎంత లెంత్ కావాలి సో మనకి ఇలా ఆఫ్ చూపియాలా లేదంటే ఇలా సగమే ఇలా సగమే చూపియాలా మనకి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాప్ క్రాప్ ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ పైన ఏదైనా కనిపిస్తుంది అనుకోండి వేరే మనం గ్రీన్ మ్యాట్ వేసినా కానీ పైన మనకి ఇంకేదైనా కనిపిస్తుంది సైడ్ కి ఇంకేదైనా మనకి వీడియోలో వచ్చింది అనుకోండి సో మనం అలా క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇలా క్రాప్ చేస్తే ఇలా కట్ అయిపోతుంటుంది సో మనకి ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడికి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ చూడండి లెఫ్ట్ మనకి ఇలా కట్ అవుతుంటది సో అలా మనం టాప్ గాని బాటం గాని లెఫ్ట్ గాని రైట్ గాని క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ వీడియోని ప్లే చేసి చూద్దాం మనం సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఒకటి బ్లూ మ్యాట్ తీసుకొని బ్లూ మ్యాట్ ని కూడా చూపిస్తాను నేను ఎలా చేయాలో సో నేను ట్రాక్ టూ లోకే తీసుకుంటున్నా నేను చూడండి ఇది నేను తీసుకునే బ్లూ మ్యాట్ వీడియో ఇది అనమాట సో నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నా ట్రాక్ టూ లోకి తీసుకుంటున్నా వచ్చింది నెక్స్ట్ నేను ట్రాక్ వన్ లోకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ని తీసుకుంటున్నా నేను సో నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని తీసుకుంటున్నా నేను ట్రాక్ వన్ లోకి ఇప్పుడు ట్రాక్ టూ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ప్యాలెట్ లో కీ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ కీ లో స్పెక్ట్రా మ్యాట్ ని ఇలా డ్రాక్ చేసి ఇలా బ్లూ మ్యాట్ లోకి డ్రాప్ చేయాలన్నమాట చూడండి మనం డ్రాప్ చేయగానే బ్లూ మ్యాట్ పోయింది మనకి డైరెక్ట్ బ్లూ మ్యాట్ ఎందుకు పోయింది అంటే మనం ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ మోడ్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి స్టార్టింగ్ లో బ్లూ కలర్ రే ఇస్తాడు అనమాట మనకి సో మనకి స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఏ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ మ్యాట్ అనేది పోయింది సో మనం ఫస్ట్ తీసుకుంది ఏంటి గ్రీన్ కలర్ మ్యాట్ అనమాట మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉండడం వల్ల మనం ఇలా డ్రాప్ చేయగానే గ్రీన్ మ్యాట్ పోలేదు మనం డైరెక్ట్ బ్లూ మ్యాట్ మీద డ్రాప్ చేయగానే బ్లూ మ్యాట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఏ ఉంది కాబట్టి సో బ్లూ కలర్ తీసేసుకుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ షో ఆల్ఫాకి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనమాట చూడండి మనకి సైడ్ లంతా బ్లాక్ లో వచ్చింది మధ్యలో అంతా వైట్ కలర్ లో ఉంది అనమాట సో నేను ఈ షో ఆల్ఫా అనేది తీసేస్తున్నా ఒకసారి మనం ప్లే చేసుకొని చూద్దాం ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం సైడ్ కి ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి సో మనకి ఈ సైడ్ కూడా కొంచెం కనపడకుండా ఉండ
సో మనకి ఇలా ఇవి కనపడకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మనం క్రాప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి క్రాప్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది చూసారా ఇక్కడ నేను క్రాప్ చేశాను క్రాప్ చేస్తే పోతుంది చూడండి మళ్ళీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కదా మనకు కావాల్సింది సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ని మనం కొంచెం క్రాప్ చేసుకోవాలన్నమాట క్రాప్ చేస్తే కనుక అక్కడ కట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఆ వీడియో అన్నది మనకి ప్లెయిన్ గా కల్పిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇటు జరుపుకున్నప్పుడు చూడండి నాకు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో అప్పుడు మనం దీన్ని కూడా క్రాప్ చేసుకుని తీసేసుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడు మనం ఎట్ సైడ్ తీసుకోవాలి రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలన్నమాట చూడండి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ కూడా పోయింది సో అలా మనం పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ క్రాప్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది చూసుకోవాలన్నమాట ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ మ్యాట్ కానీ బ్లూ మ్యాట్ కానీ ఎలా రిమూవ్ చేయాలో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్